আপনি এখন কোন স্টাডিতে আছেন ওখানে ওখানে কোন স্টাডিতে আছেন বর্তমানে না ভাই এখন খুব কোন স্টাডি করতেছি না এখন আমি কাজ করতেছি আগে স্টাডি করতাম লাইক হাই স্কুল পর্যন্ত 12 গ্রেড আচ্ছা আচ্ছা যাব গে শেপ জয়েন করু তখন আমরা একসাথে কথা বলতে বলব আপনি একই সাথে থাকেন না সেপারেট থাকেন একই সাথে থাকেন একই জায়গায় থাকেন না দূরে থাকেন সেপারেট বলতে ভাই ও দুই স্ট্রিট পরে থাকে আর আমি দুই স্ট্রিট আগে যেমন দূরত্বটা হলো 1 মাইল অর সামথিং আচ্ছা বলতে পারেন নেবারহুড অর সামথিং দুই স্ট্রিট পরে আচ্ছা বুঝতে পারছি হ্যালো আসসালাম একই <laughs> माइक्रोसफ्टीम्स पढ़ाशुना আপনার 
তো যখন আমি আমার ক্লাস নিছিলাম মেজর যখন আমি চুজ করছি তখন আমি আমার যে অ্যাডভাইসার আছিল ওদেরকে আমি বলছি যে আমি এমন একটা আইটি সাই যে আইটি দামে আমি অফিসেও বসে বসে কাজ করতে পারবো বা এইগুলা তখন ওরা আমাকে বলছে যে আইটি প্রফেশনাল এটা ওইটা নাকি বেস্ট এইগুলার জন্য যেমন আইটি ম্যানেজমেন্ট তো আমার এটা হচ্ছে আমার হ্যাফ অফ দা ক্লাসেস হচ্ছে কি বিজনেস এন্ড হ্যাফ হচ্ছে আপনার আইটি ক্লাসেস আচ্ছা আচ্ছা যাবে <laughs> তখন মানে আমি কলেজের যে ফার্স্ট ডিগ্রি অ্যাসোসিয়েট আচ্ছা অ্যাসোসিয়েট পেয়ে যাব আপনার আইটি আইটি এর মধ্যে যদি আমি কমপ্লিট করতে পারি আগে আচ্ছা আচ্ছা সো প্রায় আপনার এই সেটা যদি ধরা তুই আমি তো সামার সেমিস্টারে নেই ক্লাস শেষ হওয়ার জন্য সো আপনি সামার সেমিস্টার ধরলে প্রায় তো এটা সেমিস্টার হয়ে গেছে আর আমি আর একটা দুইটা সেমিস্টার মিস করেছিলাম আমি উত্তর বাংলাদেশে গেছিলাম এই ভিজিটে তারপর আমি দুইটা সেমিস্টার নেই নাই আচ্ছা আচ্ছা এ প্লাস এর ব্যাপারে কি কি সাজেশন করছে সো এ প্লাস আমি হচ্ছে আমার এই যে আমার একটা কাজের এখানে আমার একজন আইটি ম্যানেজার ওনার সঙ্গে কথা বলার সময় আমি ওকে বলছিলাম যে আমি তা উনি আমাকে বলছিল ওনার নাকি একজন মানুষ দরকার তখন আমি বললাম আমি তো আইটি ফিল্ডে পড়ালেখা করতেছি দেখাত <laughs> 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 So, a, a card means you know the basic. When I the basic regular things, you know the basic. You know the basic. You know the basic. You know the basic. But, you know the basic. You know the basic. You know the basic. It depends on the company. You know the basic. 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 You know the যেমন <laughs> 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 আরো বেশি ভ্যালু রাখে আর কি মানে অনলাইনে যে কোর্স করতেছেন এগুলো কাজে লাগে মনে করেন আমি আপনাকে কয়টি ভিডিও শেয়ার করেছিলাম তাই না ওখানে ইউকে এর একজন বড় ভাই ছিলেন উনি তো হোটেল বিজনেস করেন আর কি উনি আর ফোন ডিস্ট্রিক্ট অফ সিলেক্ট আমাদের অনেক দিন থেকে আমাদের বাড়িও সিলেক্ট দুই জন ভাই এটা এই বসে আচ্ছা আচ্ছা দুই জন বাড়ি আমি 
বা বিজনেস দেখার জন্য লোকজন আছে না আইটি আইটি দিয়ে বিজনেস করার প্ল্যান করতে ছিল আর কি আইটি रिलेटेड কোন একটা বিজনেস ইউকে তে দার করাবে হুম উনি অনলাইনে গত বছর সিসিএনএ করলো পাকিস্তানি একজন ট্রেনারের কাছে তো এ প্লাস এর ব্যাপারে আমাকে নক দিছিল তো এ প্লাস আমার কাছে করছিল আর পাশাপাশি ইউকে এর একটা ইউনিভার্সিটিতে अप्लाई করছিল আর কি মাস্টার্স এর জন্য হুম আবার ইউনিভার্সিটি अप्लाई করলে এখন ইউনিভার্সিটি জানতে চাইলো আর কি আপনি আইটি रिलेटेड মাস্টার্স করতে যাচ্ছেন তাহলে কি আছে আপনি আইটি নিয়ে কি করছেন হ্যাঁ বুঝছি তখন উনি সিসিএনএ সার্টিফিকেটটা শো করলো আমার এখান থেকে এ প্লাস এরটা শো করলো এইটাগুলো দিয়ে ও মাস্টার্স এর জন্য अप्लाई করছে তখন ওনারা রিপ্লাই দিলো আর কি হ্যাঁ আপনার এই এইগুলো দেখে আপনার যেহেতু আইটি रिलेटेड পড়াশোনা প্রতি একটা আগ্রহ এগুলো দেখে তারা গ্র্যান্ড করছে আর এই স্কলারশিপ টেক্সে ছিল আর কি টোটাল মাস্টার্স কস্ট এই ওদের गवर्नमेंट বেয়ার করবে এই ধরনের একটা স্কলারশিপ টেক্স ছিল এবারে ফেলি আর কি তাহলে এগুলো মাস্টার্সের ক্ষেত্রে বা যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্রে একটু কাজে লাগবে জবের ক্ষেত্রে তো এ প্লাস এর যে সার্টিফিকেটটা সেটা প্লাস ট্রেনিং বা অনলাইনে যে কোনো প্ল্যাটফর্মে যে কোনো কিছু করলেও এটার একটা ভ্যালু রাখেই বুঝছি আমরা কি এই ক্লাসে মানুষ কি আমরা তিন জনই না এই মানে এটা অ্যাকাউন্ট চারটা অ্যাকাউন্ট শো করতেছে মানে মেম্বারশিপ বলতেছে আপনার এই বয়েস আসতেছে না ভাই এটা অফ করা হ্যাঁ জি এখানে আমরা তিন জনই এখানে আমি আরেকটা ওই মোবাইল দিয়ে কানেক্ট হইছি হ্যাঁ হ্যাঁ মানে কোন যে কোন আমাদের দেশে তো ইলেকট্রিসিটি খুব ডিসটার্ব করে হ্যাঁ ড্রপ হলো যেন কন্টিনিউ করতে পারে সেই জন্য তো আমরা যে ক্লাসের যে টাইম এটাকে আমরা এন্ড অফ দা ক্লাসে কি আমরা বলবো নাকি আমরা এই একটু করে এইগুলা এই এই বিষয়ে আমরা মানে যেমন কোন টাইমে আমরা ক্লাস জয়েন করতে পারবো বা এইগুলা হ্যাঁ আজকে আমরা মোটামুটি একটা ডিসিশন নিয়ে নিব এরপর কারো পার্সোনাল ইস্যু থাকে বা সবার ইস্যু আসে বিভিন্ন কাজ চলে আসে তখন আপনাদের কোনো ইস্যু থাকলে আপনারা আমাকে টেক্সট দিয়ে দিবেন আমার কোনো কখনো যদি কোনো লেট হয় বা কোনো ইস্যু থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কথাবার্তা বলে একটু ইয়ে করে নিব আর কি আচ্ছা
আচ্ছা তাহলে আমরা মোটামুটি শুরু করি হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে জি ভাই আচ্ছা প্রথমে আমি টোটাল ব্যাপারটা একটু আইডিয়া দিই আপনাদেরকে আচ্ছা প্রথমে আমরা কমশিয়ার টোটাল একটা কনসেপ্ট নেই কমশিয়ার ব্যাপারে আচ্ছা এই কমশিয়ার প্লাস বলতে কি বোঝাতছে বাইরে জব ফিল্ড কেমন বাইরে এভারেজ স্যালারিটা কেমন বা কমশিয়ার আমরা শেষ করার পর যে সমস্ত জবের অফারগুলো থাকবে বা আমাদের ডিজাইনেশনগুলো কেমন হবে আর এটা হচ্ছে কমশিয়ার एग्जामের প্যাটার্ন সম্পর্কে একটু কথা বলতে বলবো পাশাপাশি কমশিয়ারতে মূল আমরা কি শিখব সেই জিনিসটা এখানে থাকবে আবার কমশে সার্টিফিকেশন কমশের মধ্যে অনেকগুলো সার্টিফিকেশন আছে একদম প্রথম এন্ট্রি লেভেলের সার্টিফিকেটটাই হচ্ছে কমশে সার্টিফিকেট বা কমশে প্লাস সার্টিফিকেশনের কাদের জন্য এই ব্যাপারগুলো আমরা একটু ডিসকাস করব এখন আচ্ছা ভাই আপনি কি আপনার নিজের নিজের বিষয়ে কি কিছু বলবেন যে আপনি মানে আপনাদের অর্গানাইজেশন আচ্ছা আমার বিষয়ে বলা হয়নি আচ্ছা ঠিক আছে আমি শেষ একটু বলে ফেলি হ্যাঁ জি আচ্ছা আমি নন আইটি থেকে পড়াশোনা করছি আমি অনার্স মাস্টার্স হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স নিয়ে পড়াশোনা করছি অনার্সের সাবজেক্ট তো ম্যাথমেটিক্স মাস্টার্সে করছি ম্যাথমেটিক্সে এরপরে আমাদের এই সাউথ এশিয়াতে 
ट्रेनिंग ट्रेनिंग रिमोट जब कर रिमोट जब मध्य ट्रेनिंग ट्रेनिंग कतारे कैकटा प्रजेक्ट चले हाँ कतारे रिमोटलि सार्विस दी कतारे दुबई ते मानी बांगलेशीटाई सार्विस देनारा तो सब विषय ना पाले जेको हेल्पर सहयोगता नहीं है चट्टे <laughs> क्लस कर ट्रेनिंग ियल <laughs> प्रोग्रामिंग <laughs> 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 प्रोग्रामिंग 
তবে আরো অন্যান্য কিছু টপিকস আছে যে ডিজিটাল মার্কেটিং গ্রাফিক্স ডিজাইন এই ধরনের কিছু ইনস্ট্রাক্টর আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে আমাদের সাথে আছে না এই যে আমার আমার যে ক্লাস আছে না এগুলাতে আপনার যে জাভাস্ক্রিপ্ট তারপর এইচএমএল এগুলা মানে এক এক সেমিস্টার একটা ক্লাস আছে মানে डिफरेंट डिफरेंट ক্লাস এগুলা মানে ইয়ে করতে হবে হ্যাঁ ওগুলো লাগবে আপনার এইচটিএমএল বা এই रिलेटेड যে ইস্যু এইচটিএমএল সিএসএস জাভা হ্যাঁ হ্যাঁ সিএসএস হ্যাঁ না ওই ধরনের ইনস্ট্রাক্টর যদি লাগে বলিয়েন আমাদের পরিচিতদের মধ্যে আমরা কাউকে ইন্ট্রোডিউস করাই দেব আর কি এ মানে মাঝে মধ্যে হেল্প লাগে লাগে আর কি আচ্ছা আচ্ছা তাইলে আমার আমরা ইয়েতে চলে আসি হ্যাঁ এই স্ক্রিন শেয়ার করি আচ্ছা এখানে আমি স্ক্রিনে মনে একটা দেখতে স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ মাইক্রোসফট একটা কোম্পানি যেমন সিসকো সিসকো নামটা শুনছেন না আচ্ছা মাইক্রোসফট যে পরিমাণ যে রকম জায়ান্ট একটা কোম্পানি পুরো পৃথিবীতে তাদের একটা মোটামুটি একটা রাজত্ব বিরাজ করে হ্যাঁ আইটি रिलेटेड প্রোডাক্টস এর মধ্যে ওকে সিসকো ওই রকমই আরেকটা কোম্পানি ওইটা আমেরিকান বেসড আচ্ছা মাইক্রোসফট বেশি পপুলার কেন মাইক্রোসফট আমাদের জন্য যে উইন্ডোজ আমরা এখন যে কম্পিউটার ল্যাপটপ দিয়ে কানেক্ট করছি উইন্ডোজ 10 এটা তো ক্লায়েন্ট পর্যায়ে একদম সাধারণ মানুষ পর্যায়ে চলে আসছে হ্যাঁ যার কারণে মাইক্রোসফটের নামটা পুরো পৃথিবীর সবাই জানে যারা নন আইটি তে আছে তারাও জানে কিন্তু সিসকো নামটা হয়তো তারা জানবে না কারণ হচ্ছে সিসকো আরো একটু অ্যাডভান্স কাজগুলো করে অতএব আমাদের নেটওয়ার্কিং এর মধ্যে বা সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মধ্যে এই যে সার্ভার বলি না আমরা একটা কথা বলি না সার্ভার রাউটার সুইচ বিভিন্ন কথাবার্তা বলা হয় না ইন্টারনেট চলার জন্য আমাদের কমিউনিকেশন আদান প্রদানের জন্য মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন আদান প্রদানের জন্য এই যে বড় বড় সুইচ গুলা সার্ভার গুলা হ্যাঁ রাউটার গুলা ওইগুলা মোস্ট অফ দ হচ্ছে সিসকোর প্রোডাক্ট আচ্ছা সিসকো সিমিলার মাইক্রোসফটের যেমন রেভিনিউ যেমন বিজনেস সিসকো মোটামুটি কাঁচা কাঁচা বিজনেস এ করে হ্যাঁ কারণ এটা একদম সাধারণ পর্যায়ে বা আপনি বা কি অনেকেই বলবে আমরা জানি না কারণ জানতেছ না কারণ এটা তো ক্লায়েন্ট পর্যায়ে না সাধারণ মানুষ পর্যায়ে না এটা হচ্ছে যারা আইটি নেটওয়ার্কিং এ পড়াশোনা করতেছে কাজ করতেছে জব করতেছে তারা ব্যাপারটা জানবে যেহেতু আপনি আস্তে আস্তে পুরো পুরো আইটি তে চলে আসতেছেন আইটি তে ক্যারিয়ার করার চিন্তা ভাবনা করতেছেন সেই হিসেবে আমরা এখানে একটু কথাবার্তা বলতেছি আর কি হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা সিসকো সিমিলার একটা কোম্পানি আর এখানে আরেকটা রেড একটা সিম্বল ক্যাপ দেখতেছেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে লিনাক্সের একটা সিম্বল লিনাক্স শব্দটা শুনছেন হ্যাঁ শব্দ শুনছি এটা হচ্ছে আপনার একটা ইয়ে আর কি আইটির একটা প্রোগ্রাম সম্ভবত হ্যাঁ ওই আমরা এখন যে উইন্ডোজ ইউজ করতেছি না কম্পিউটার ল্যাপটপ এটা হচ্ছে উইন্ডোজ হচ্ছে একটা অপারেটিং সিস্টেম ওএস এটা প্রতিষ্ঠানকার মাইক্রোসফটের একটা প্রোডাক্ট হচ্ছে উইন্ডোজ একটা অপারেটিং সিস্টেম হ্যাঁ লিনাক্স তো একটা অপারেটিং সিস্টেম তবে লিনাক্সটা সাধারণ মানুষ ইউজ করে না লিনাক্সটা সার্ভারের জন্য ইউজ হয় মনে করেন কেউ মেইল সার্ভার বানাইলো কেউ ডিএনএস সার্ভার বানাইলো বা কেউ মুভি সার্ভার বানাইলো এফটিপি সার্ভার বানাইলো তখন এই লিনাক্সের সার্ভারটা ইউজ করা হয় পাশাপাশি কেউ যদি সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করে সাইবার সিকিউরিটিতে আসার জন্য লিনাক্স নিয়ে কাজ করতে হয় হ্যাকার বা ইথিক্যাল হ্যাকিং বা এই ধরনের কাজগুলো লিনাক্স দিয়ে কি হয় কাজ হয় আর মাইক্রোসফটের কাজগুলো হচ্ছে গ্রাফিক্যাল মোড আমরা যে সমস্ত কাজ গ্রাফিক্যালি দেখি গ্রাফিক্যালি করি আর লিনাক্সটা হচ্ছে কমান্ড মোড কমান্ড দিয়ে করে মানে সিএলআই মানে ওখানে গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস থাকে না মাঝে মধ্যে বিভিন্ন অ্যাড দেখাই না হ্যাকার বা সার্টিফাইড ইথিক্যাল হ্যাকার এই ধরনের সিকিউরিটি रिलेटेड দেখা যায় কমন কতগুলো দেখেন এক্সিকিউট করে না ওগুলা লিনাক্স থেকে হয় আর কি আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা এই জিনিসটা এর জন্য নিয়ে আসলাম এই ধরনের আরো অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে যারা পুরো পৃথিবীতে নেটওয়ার্কিং সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এই ধরনের रिलेटेड প্রোডাক্ট সেল করে প্রোডাক্ট সেল করে পাশাপাশি এখন এই প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে হলে কি করতে হবে প্রোডাক্ট সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে তাই না এরা কি করে মাইক্রোসফট যেটা করে তাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট আছে বাজারে সিসকোর নিজস্ব প্রোডাক্ট আছে লিনাক্সের নিজস্ব কি আছে প্রোডাক্ট আছে বাজারে পাশাপাশি তারা এগুলো নিয়ে আবার ট্রেনিং করে এখন প্রোডাক্ট চালাইতে হইলে তো জানতে হবে মানুষকে তাই না 
মানে আমাকে মাইক্রোসফট নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে এরপরে আমি মাইক্রোসফটের প্রোডাক্টগুলো চালাতে পারব সিসকো নিয়ে পড়াশোনা করব এরপরে তাদের প্রোডাক্টগুলো হ্যান্ডেল করতে পারব ওকে তো এদের এদের কি আছে প্রোডাক্ট আছে প্লাস এদের ওখানে কি আছে পড়াশোনা আছে এখন জবের ক্ষেত্রে আপনাকে কখন নিবে যখন আপনার কাছে সিসকো প্রোডাক্ট রিলেটেড কোম্পানিতে আপনি ঢুকতেছেন যে কোম্পানিতে সিসকো প্রোডাক্ট দিয়ে সার্ভিস চালায় এন্ড তারা আপনাকে বলবে যে আপনার কাছে সিসকো কি সার্টিফিকেশন আছে মানে আপনাকে বলা হচ্ছে না এ প্লাস করে আসে এ প্লাস পারলে আমরা ধরে নিব যে তুমি কি আসলে কাজ জানো এটা প্রুভেন এন্ড সিসকো রিলেটেড কোম্পানিতে কি হবে সে বলবে যে না আপনার সিসকো সার্টিফিকেশন লাগবে এ প্লাস আছে গুড আপনি বেসিক নলেজ জানেন কিন্তু আপনার সিসকো মানে কি যে আপনি আর একটু অ্যাডভান্স জানেন রাউটিং সুইচিং গুলো জানেন নেটওয়ার্কিং এর টোটাল ব্যাপারগুলো জানেন ইয়েস তো আমরা আইটি তে ক্যারিয়ারের শুরুতে প্রথমে আমাদেরকে এ প্লাস করতে হবে হ্যাঁ जबिक তাহলে বেসিক লেভেলের জব হলে সেটা স্যালারিও বেসিক লেভেলের হবে জি জি যেহেতু ইউএস এ তারা তো সবকিছু একটা স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করে চলে বেসিক স্যালারি হলো সেই স্যালারি দিয়ে আমাদের মতো হয়ে যায় চলে খুব ভালোই চলে যায় কিন্তু আসলে আমাদের টার্গেট তো এভাবে রাখা যাবে না যে আমরা সবসময় বেসিকের উপরে থাকব হ্যাঁ তাই না তো ক্যারিয়ার তো আস্তে আস্তে দিন 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 ডেভেলপ করতে হবে তখন আপনাকে দিন দিন পড়াশোনা বাড়াইতে হবে মানে পড়াশোনাটা স্টেপ বাই স্টেপ আগাইতে হবে এ প্লাস পড়ার পরে এপরে মাইক্রোসফটের প্রোডাক্ট নিয়ে পড়াশোনা করলেন এপর সিসকো প্রোডাক্ট নিয়ে পড়াশোনা করলেন পাশাপাশি জবও করলেন এদিকে এগো পড়াশোনা চালাইলেন এবং জবের মধ্যে কি হলো ডিজাইনেশন আস্তে আস্তে আপগ্রেড হলো আর ডিজাইনেশন আপগ্রেড হওয়া মানে হচ্ছে স্যালারি আপগ্রেড হওয়া আচ্ছা কমসিয়ার সাথে মাইক্রোসফটের অথবা সিসকোর অথবা লিনাক্সের ডিফারেন্সটা হচ্ছে কমসিয়ার নিজস্ব কোনো প্রোডাক্ট নাই বাজারে মানে তারা প্রোডাক্ট নিয়ে বিজনেস করে না তারা শুধুমাত্র পড়াশোনাই করে আচ্ছা এটা হচ্ছে মূল ডিফারেন্স এটাকে যে তারা যেটা বলতেছে কোম্পানি টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন ইজ এ আমেরিকান নন প্রফিট ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন এবং তারা কি বলতেছে নন প্রফিট ইস্যু প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন ফর দা ইনফরমেশন টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি ইনফরমেশন টেকনোলজির মধ্যে একটা প্রফেশনাল সার্টিফিকেট তারা দেয় এটা প্রুফ করার জন্য যে হ্যাঁ ইউ আর কোয়ালিফাইড प्रमाण दें परीक्षा दिए दें কমশিয়ার মধ্যে এখন এই কমশিয়ার যেটা করছে কমশিয়ার মধ্যে টোটাল আইটি রিলেটেড একটা ক্যারিয়ার টোটাল পাথ আছে একটা হ্যাঁ কেউ কোনো স্টুডেন্ট যদি শুধু এই পাথ ফলো করে সেও বেসিকলি অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত যাইতে পারবে আমি সেই পাথটা একটু দেখাচ্ছি খেয়াল করেন কমশিয়ার রিসেন্ট আরেকটা কোর্স আছে সেটা হচ্ছে আইটি ফান্ডামেন্টালস আইটি এফ প্লাস ঠিক আছে এটা একটা আনসে মানে এই কোর্সটা আমরা করতে সাজেশন করি না এটা একদমই বেসিক নলেজ মানে এখানে একদমই বেসিক নলেজ যেটা আমাদের মোটামুটি যারা মোবাইল ইউজ করে বা একটু টেকনোলজির মধ্যে আছে বা এখনকার স্টুডেন্ট রা এগুলো জানে আচ্ছা ভাই এই যে আমাদের হ্যাঁ আমাদের এখানে হচ্ছে ভালো জিনিস হচ্ছে আপনি যে এই যে বেসিক যেটা বললেন যেমন আপনি মাইক্রোসফট আপনার ওয়ার্ড এক্সেল এগুলা এগুলার তো সার্টিফিকেট এটা আপনার আইটি এফ যেটা তো এইটারও যদি মোটামুটি জানা থাকে তাইলে এই দেশে এইটারও মোটামুটি আপনার একটা ই হয় আর কি মানে কাজ পাওয়ার করতে ভালো আচ্ছা আচ্ছা না এ না এ না কমশিয়া ওইটা করে না এখন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল এটা কিন্তু মাইক্রোসফটের প্রোডাক্ট মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট এটা কি মাইক্রোসফটের প্রোডাক্ট মাইক্রোসফটের ওখানে ওইটা নিয়ে পড়াশোনা আছে বা ওইটা নিয়ে সার্টিফিকেশন আছে হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে আইটি ফান্ডামেন্টালস হচ্ছে কি 
এমনি জাস্ট ইন্টারনেট কাকে বলে নেটওয়ার্কিং কাকে বলে এই ধরনের আর কি জাস্ট একটু টেকনোলজিক্যাল নলেজ দেওয়া এই টেস্ট বা এই एग्जाम দিতে আপনারা এটা কি কয়টা एग्जाम কি একটাই নাকি না আইটি ফান্ডামেন্টালস এর একটা एग्जाम আচ্ছা তাহলে আমি এটা দিয়ে দেব সেলফ স্টাডি করে জাস্ট একটা সার্টিফিকেট হ্যাঁ দিলে দিতে পারেন দিলে দিতে পারেন কথা হচ্ছে কি কেন আমরা সাজেশন করি না সেটা হচ্ছে মনে করেন एग्जाम পাস করা কিন্তু কঠিন মানে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয় অনেকগুলো क्वेश्चन পড়তে হয় হ্যাঁ এখন এই एग्जाम না দিয়ে যদি কেউ এই एग्जामও দেয় সেটাও কিন্তু হবে মানে এমন না যে আগে এটা দিতে হবে এরপর এটা দিতে হবে এরপর এটা দিতে ওই রকম না আচ্ছা এখন যদি এই एग्जाम আইটি ফান্ডামেন্টালস না দিয়ে যদি কেউ এ প্লাসও না দিয়ে যদি নেটওয়ার্ক প্লাস দেয় সেটাও কি হবে হ্যাঁ সে কোয়ালিফাই আচ্ছা ঠিক আছে তো সেই জন্য আইটি ফান্ডের একদম বেসিক লেভেল তো একটু মাঝামাঝিতে থাকা ভালো আর কি এ প্লাসটা যার কারণে খুব বেশি ডিমান্ড রাখে মানে এটা তুলনায় আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আইটি ফান্ডামেন্টালস এ যেটা শেখায় সেটা হচ্ছে মোটামুটি ইন্টারনেট কাকে বলে আর মনে করেন সিকিউরিটি রিলেটেড কিছু জিনিস পড়া হ্যাঁ পাসওয়ার্ড কেমন হবে হ্যাঁ পাসওয়ার্ড কত কয় ডিজিটের হবে মানে সোশ্যাল সিকিউরিটি কিছু জিনিস শেখায় হ্যাঁ যেন মানুষ স্টুডেন্টরা কি না করে যে কোনো সিকিউরিটি হ্যাম্পার সেই জন্য নিজে যেন নিরাপদ থাকতে পারে এটার জন্য আর কি আচ্ছা এরপরে হচ্ছে কমার্শিয়াল সার্টিফিকেট মধ্যে হচ্ছে এ প্লাস এ প্লাসটা মানে গত 20 শতক ধরে এ প্লাসটা খুব বেশি লিডিং পজিশনে আছে এর জন্য এ প্লাসে যেটা শিখা হয় একটা হার্ডওয়্যার সিস্টেম मन कर ওনাদের কোম্পানি হচ্ছে ক্লায়েন্টদের সার্ভিস দেয় মানুষের বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমের সার্ভিস আইটি रिलेटेड প্রবলেমের সার্ভিস মানুষের কম্পিউটারে অনেক ধরনের প্রবলেম হয় কেউ দেখা যাচ্ছে ভাষা ইন্টারনেট আছে মোবাইল ফাস্টারে কানেক্ট হইছে দেখা যাচ্ছে ল্যাপটপে কানেক্ট হচ্ছে না ইন্টারনেট হ্যাঁ এখন ওখানে এটা ট্রাবল শুটিং এ প্লাসে শেখানো হয় ঠিক আছে আবার স্টোরেজ আমাদের আমরা যে স্টোরেজ গুলো ইউজ করি হার্ড ডিস্ক এসএসডি এগুলো সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা এ প্লাসে থাকে मोबाइल আবার সাইবার সিকিউরিটি কিছু কনসেপ্ট থাকে তাহলে এটা দিয়ে আইটি ক্যারিয়ারটা কি হলো শুরু হলো হ্যাঁ আমি এখন একটা কম্পিউটার একটা ডেস্কটপ একটা সার্ভারের হার্ডওয়্যারের কম্পোনেন্ট সম্পর্কে টোটাল একটা আইডিয়া আমি পেয়ে গেলাম এ প্লাস এর পরে যেটা করে সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক প্লাস নেটওয়ার্ক প্লাস এর কনসেপ্ট হচ্ছে নেটওয়ার্কিং শুরু নেটওয়ার্কিং হয়ে যায় এতদিন আপনি হার্ডওয়্যারের ভিতরে ছিলেন হার্ডওয়্যার মানে আপনার নিজের কম্পিউটার আপনি অফিসে জব করছেন অফিসের কম্পিউটার विशाल আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে প্রথমে ক্যারিয়ার শুরু হলো আপনি হার্ডওয়্যার জানলেন এখন আপনি জানতেছেন কি আপনি ওখানে বসে আপনি যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে কমিউনিকেশন করতেছেন সেটাও জেনে যাচ্ছে শিখে যাচ্ছে হ্যাঁ আমি আমারও বসে থেকে বসে পৃথিবীর আরেক জায়গায় বসে কিভাবে কমিউনিকেশন হয় সেটা শিখে গেলাম ওকে এবার আসেন কমিউনিকেশনের মধ্যে সিকিউরিটি ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে না কমিউনিকেশনের মধ্যে তো সিকিউরিটি থাকবে মানে আমার কমিউনিকেশন আপনার এবং আমার কমিউনিকেশন আমাদের তো আমি এডুকেশনাল কমিউনিকেশন হচ্ছে তাই না মনে করেন কোন একটা ব্যাংকের মিটিং হচ্ছে কারো আর্থিক লেনদেন হচ্ছে 
কারো गवर्नमेंट অফিশিয়াল কোন কিছু লেনদেন হচ্ছে এখন ওই কমিউনিকেশন যদি লিক হয়ে যায় তাহলে তো সিকিউরিটি হ্যাম্পার হয়ে যাবে হ্যাঁ তাই না তখন এসে এ প্লাস শিখাচ্ছে যে না এখন তুমি তো শুধু কমিউনিকেশন শিখলে হবে না তোমারে কি জানতে হবে সিকিউরিটি যে জানতে হবে ওকে তখন এসে মানুষ কি করতেছে সিকিউরিটি প্লাসটা করতেছে ওকে আচ্ছা সিকিউরিটি প্লাস করার পরে এখন তোমার ডিসিশন প্রত্যেক স্টুডেন্ট ডিসিশন আচ্ছা তুমি কি সার্ভার সাইটে যাবা নাকি সিকিউরিটি সাইটে যাবা এটা তো বেসিক সিকিউরিটি শেখাচ্ছে এখন হচ্ছে নেটওয়ার্কিং মানে দুটো একটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং আর একটা হচ্ছে সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দুই ধরনের পোস্ট দুই ধরনের জব একটা হচ্ছে সার্ভার ম্যানেজ করা আর একটা হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট হওয়া এখন যে কেউ সিকিউরিটি সিকিউরিটি প্লাস করার পরে সে চাইলে লিনাক্স প্লাস সার্ভার প্লাস এরপরে ক্লাউড নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে আর সে যদি মনে করে যে আমি ওইদিকে যাব না আমি সিকিউরিটি নিয়ে যাব তাহলে সে প্যান টেস্ট প্লাস পেনেট্রেশন টেস্টিং আর সাইবার সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট এই ধরনের ক্যারিয়ারও সে কি করতে পারে করতে পারে এটা হচ্ছে কমার্শিয়াল ট্র্যাক মানে পড়াশোনার ট্র্যাক ঠিক আছে কেউ চাইলে সার্ভার সাইডে চলে যেতে পারে কেউ চাইলে সিকিউরিটি रिलेटेड কি করতে পারে চলে যেতে পারে কিছুটা বুঝতেছেন বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমরা পরবর্তী স্টেজ অর্থাৎ ক্যারিয়ার তো আমাদের এখানে থেমে যাবে না আমাদের ক্যারিয়ার তো আমরা সিনিয়র পর্যন্ত আইটি ম্যানেজার পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে সিইও পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে তাই না তাহলে ধারাবাহিক একটা পড়াশোনার মধ্যে থাকতে হবে আচ্ছা এখন হচ্ছে কি শুধু এটাই না এখন পুরো পৃথিবীতে লিডিং পজিশন হতে শুধু কমশিয়ার দিচ্ছে না মাইক্রোসফট আছে আবার সিসকোর প্রোডাক্ট বাজারে চলতেছে ওকে আচ্ছা তারপরে আবার কি চলতেছে জুনিপার আরেকটা কোম্পানি আছে स्वीकृत जबरिजिनेस ভাই আবার একটু কষ্ট দিব 2 মিনিট ইলেকট্রিসিটি আবার ড্রপ করছে আমার ব্যাকআপ রেডি হতে সময় লেগে যায় আমি পিসি কানেক্ট করতেছি আপনাদের তো টাইম যদি শেষ হয়ে আসে আমাকে নক দেন আপনাদের কোথায় মনে একটা শিডিউল ছিল নক দেন যে আপনি যে Amazon কোম্পানি যেটা বলছেন এটা মানে আমাদের গরের পাশে এই কোম্পানি Amazon অফিস আপনার কোম্পানি পাশে सबकि मन कर 
একটা ফিল্ডে अप्लाई করলাম তখন কিন্তু যদি কামশিয়া ওই যে আপনি যেটা বলছেন কামশিয়া এ প্লাস এটা থাকলে কিন্তু মানে আপনার ইয়ে হবে আর কি আর মনে করেন আমার তো কলেজ শেষ হয়ে গেল তার তো আমার এগুলা পরিজন নাই কারণ সব কিছু তো এর মধ্যে ইয়ে থাকবে হ্যাঁ জি সেটাই পাশাপাশি এখন হচ্ছে কি তারা যেটা যে কলেজ ডিগ্রি তো আছে পাশাপাশি প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন ঠিক তো চাই মানে কোম্পানিগুলো চাই যে আমরা এমন কাউকে নেই মনে করেন কলেজ থেকে পাস করলে তো 50 জন হ্যাঁ 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 একটা জব এর জন্য अप्लाई করছে কিন্তু এখানে মনে করেন আরেকজন আরো একজন এখানে 50 জনের মধ্যে আপনারা 50 জন अप्लाई করছেন মনে করেন আমাদের মুফাসসির ভাইও अप्लाई করছে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারা কেউ কমশে সার্টিফাইড না হ্যাঁ মুফাসসির সাহেব আবার কমশে সার্টিফাইড আচ্ছা আর কোম্পানি কিন্তু মুফাসসির সাহেব কে প্রায়োরিটি দিবে বুঝছে এখন নোট দেন মানে কারণ এই সার্টিফিকেট হচ্ছে মানে জব এর রিয়েল এনভায়রনমেন্টে নিয়ে এই সার্টিফিকেশনটা আচ্ছা আর একাডেমিকে যেটা হচ্ছে অনার্স বা মাস্টার্সে যেটা করে আমাদেরকে আমাদেরকে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এভারে সব সাবজেক্ট পড়াই মানে প্রোগ্রামিং শেখাচ্ছে এদিকে নেটওয়ার্কিং শেখাচ্ছে এদিকে আবার অনেক কিছু শেখাচ্ছে কিন্তু একটা কোম্পানিতে কিন্তু যে কোম্পানি নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করে তাদের মনে কোনো প্রোগ্রামারের দরকার নাই আর যে কোম্পানি প্রোগ্রামার নিয়ে কাজ করে তাদের দেখা যাচ্ছে নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারের খুব একটা দরকার নাই তো তারা মূলত ওই এমন কাউকে নেই যাকে দিয়ে আসলে আমার প্রোডাক্টিভিটি হবে আচ্ছা আচ্ছা কারণ যে কোম্পানির জব অনুযায়ী কাজ করছে মানে জব এর ফিল নিয়ে কাজ করছে সে তাকেই নাও চেষ্টা করে আচ্ছা আচ্ছা আমরা এখানে ছিলাম কথা তো শোনা যাচ্ছে তাই না জি আচ্ছা কমসে সার্টিফিকেশন প্রোগ্রামগুলো বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত পেশাদার নতুন দের এবং সকলের জন্য ডিজাইন করা এটা এই সার্টিফিকেশনটা সকলের জন্যই ডিজাইন করা হ্যাঁ যারা নন আইটি নন আইটি থেকে আসবে তাদের জন্য ডিজাইন করা বা যারা আইটি থেকে আসবে তাদের জন্য কি করা ডিজাইন করা আচ্ছা কমসে এ প্লাস যদি আমরা সার্টিফাইড হই তাহলে আমার কি কি ধরনের জব ফিল হবে বা আমরা আপনারা কি কি ধরনের জব এর জন্য अप्लाई করতে পারবেন সেগুলোর মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে ডেস্কটপ সাপোর্ট স্পেশালিস্ট ডিজাইনেশনগুলো এই ধরনের হবে ডেস্কটপ সাপোর্ট স্পেশালিস্ট 
সেকেন্ড হচ্ছে হেল্প ডেস্ক টেকনিশিয়ান থার্ড হচ্ছে সিস্টেম সাপোর্ট টেকনিশিয়ান জুনিয়র সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাসোসিয়েট নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার এই ধরনের জব পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যদি আমরা ইনশাল্লাহ কমিশিয়ার সার্টিফাইড হইতে পারি ফিল্ড সার্ভিস টেকনিশিয়ান হেল্প ডেস্ক ইঞ্জিনিয়ার ডেস্কটপ সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার আচ্ছা এখন আমরা দেখবো যে কমসি এ প্লাস যদি আমরা শেষ করি কি কি ধরনের স্কিল আমাদের মধ্যে আসবে প্রথম হচ্ছে নয় ধরনের স্কিল আমাদের মধ্যে আসবে একটা হার্ডওয়্যার রিলেটেড কনসেপ্ট আমার ক্লিয়ার হবে হ্যাঁ আইডেন্টিফাইং ইউজ অ্যান্ড কানেক্টিং হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্টস ডিভাইস ইনক্লুডিং ব্রড নলেজ অ্যাবাউট ডিফারেন্ট ডিভাইস ঠিক আছে এই ধরনের হার্ডওয়্যার রিলেটেড কনসেপ্ট ওখানে থাকবে এর পরবর্তীতে হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম অর্থাৎ উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম কীভাবে দিতে হয় বা অ্যান্ড্রয়েড লিনাক্সের অপারেটিং সিস্টেম কীভাবে দিতে হয় এই ধরনের কনসেপ্ট কমসে কম সে এই ক্লাসের সিলেবাস মধ্যে থাকে এরপর হচ্ছে সফটওয়্যার রিলেটেড ট্রাভেল শুটিং আমরা যে সমস্ত সফটওয়্যারগুলি ইউজ করি এই ধরনের সফটওয়্যার মানে কী কী প্রবলেম হয় সেগুলো পাশাপাশি নেটওয়ার্কিং রিলেটেড কনসেপ্টটা থাকবে নেটওয়ার্ক কীভাবে তৈরি হচ্ছে এই ধরনের এরপর হচ্ছে ট্রাভেল শুটিং থাকবে ট্রাভেল শুটিং মানে হচ্ছে প্রবলেম হলে প্রবলেম সলভ করা এরপরে সাইবার সিকিউরিটি রিলেটেড ভালো একটা কনসেপ্ট থাকবে কম সে ক্লাসের মধ্যে যে সাইবার সিকিউরিটিতে আপনি নিজে কি নিরাপদ রাখতে পারবেন না ছোটোখাটো একটা পজিশন আপনি সিকিউর রাখতে পারবেন পাশাপাশি মোবাইল ডিভাইসের সিকিউরিটিটা থাকবে আর আরেকটা নতুন জিনিস অ্যাড করছে সেটা হচ্ছে এগারোশো একে সেটা হচ্ছে ভার্চুয়ালাইজেশন ক্লাউড কম্পিউটিং ভার্চুয়ালাইজ কীভাবে করতে হয় ভার্চুয়ালাইজেশন ঠিক আছে ওই ব্যাপারটা থাকবে এরপর হচ্ছে অপারেশনাল প্রসিডিউরগুলো থাকবে ভার্চুয়ালাইজেশন হচ্ছে যেহেতু টেকনোলজি আস্তে আস্তে ক্লাউড বেসড হয়ে যাচ্ছে তো তো কম সে প্লাসের মধ্যে তারা কিছু এটা কি নিয়ে আসছে কনসেপ্ট নিয়ে আসছে আর অপারেশনাল প্রসিডিউর বলতে যেটা বোঝায় একটা কাজ একটা প্রবলেম সলভ করতে গেছেন সেটি ক্ষেত্রে আমাদের কি কি সেফটি ফলো করতে হবে এনভায়রনমেন্টাল এফেক্ট কি কি হইতে পারে কমিউনিকেশন ক্লায়েন্টের সাথে কিভাবে কমিউনিকেশন করতে হবে প্রফেশনালিজম ওই কনসেপ্টও কি থাকবে ওখানে থাকবে এই নয়টা স্কিল নিয়ে হচ্ছে মূলত কম সে প্লাস আচ্ছা ভাইয়া এই যে আপনার যে লিংক জয়েনিং লিংক এটা কি ডিসেবল হয়ে গেছে আপনার কানেক্টেড আছে না এখন না আমার একটা ফ্রেন্ড মানে চাচ্ছিল যে জয়েন হইছে আর কি আচ্ছা আমি আবার লিংকটা দিচ্ছি হয়তো আচ্ছা না শুধু লিংকটা দিলে হবে লিংক দিয়ে কানেক্ট হতে পারবে আচ্ছা আমি হোয়াটসঅ্যাপে দিছি আপনাকে আচ্ছা আমি ওকে দিছি
যে ভাই আপনার এই জয়েন্ট মিটিং মারার পরে মনে হয় লিংকটা ওয়ার্ক হইতেছে না মানে আচ্ছা আমি আপনাকে ইয়ে দেই স্ক্রিন তো আমাকে একটু শেয়ার করতে দিতে কন্টিনিউ অন দিস ব্রাউজার দিলে হয়ে যাবে আচ্ছা ওনারটাতে তো অ্যাপ ছাড়া দিচ্ছে না ওনাকে অ্যাপ দিয়ে জয়েন করতে হবে হ্যাঁ ও অ্যাপটা চাই ও অ্যাপটা ডাউনলোড করতে চাই না আচ্ছা তাহলে আমরা কন্টিনিউ করি হ্যাঁ জি আচ্ছা তাহলে এই নয়টা স্কিল কোথায় থাকে এই নয়টা স্কিল নিয়ে হচ্ছে কমসে এ প্লাস সার্টিফিকেশন আচ্ছা ওই এই নয়টা স্কিল যদি আবার ওভার যাইতেন তাহলে ও মানে এই ই আউট তো আছে আচ্ছা আমি আবার একটু রিভিউ করতেছি আচ্ছা আচ্ছা তাহলে একটু কথাই বলি নি হ্যাঁ আবু আবু তাহিন সাহেব না দেখতেছি <laughs> খুব বেশি ব্যবহৃত হয় এটা সম্পর্কে একটা খুব ভালো আকার একটা নলেজ দেওয়া হবে সেকেন্ড হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম রিলেটেড একটা নলেজ দেওয়া থাকবে অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে উইন্ডোজ ওয়েস আমরা যেটা ইউজ করতেছি মোবাইল বা ল্যাপটপ যারা ইউজ করেন তারা হচ্ছে উইন্ডোজের ওয়েস ইউজ করি ওয়েস মানে হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম প্লাস মাইক্রোসফটের সার্ভার রিলেটেড আর আলাদা আরেকটা অপারেটিং সিস্টেম আছে সেটাকে বলা হচ্ছে উইন্ডোজ সার্ভার হ্যাঁ আবার মাইক্রোসফটের মেল সার্ভার রিলেটেড ইমেল আদান প্রদানের জন্য আলাদা কিছু সার্ভার আছে সেটাকে বলা হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সচেঞ্জ সার্ভার ওকে আবার এরপর হচ্ছে লিনাক্স বেস একটা অপারেটিং সিস্টেম আছে সেটা দিয়েও বিভিন্ন সার্ভার পরিচালিত হয় আবার সাইবার সিকিউরিটির ক্ষেত্রেও লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমটা কি হয় ইউজ হয় আবার আপনারা যেহেতু আইটিতে আছে আপনার ডেটাবেস নিয়েও কাজ করবেন হ্যাঁ 
ডেটাবেসে কাজ করার সময় আবার লিনাক্সটা শিখতে হয় ওরাকেল এর ডেটাবেস নাম শুনবেন ওরাবেল এর ডেটাবেসের ক্ষেত্রে লিনাক্সের কাজ কিছু কি ওখানে জানতে হয় এরপরে সফটওয়্যার ট্রাবল শুটিং এর ব্যাপারটা থাকবে আমরা যে এই ধরনের ওই অপারেটিং সিস্টেম গুলোর মধ্যে যে সফটওয়্যার থাকবে ওগুলা ট্রাবল শুটিং সম্পর্কে কি হবে ডিসকাস হবে আর সফটওয়্যার আমরা হয়তো এখন চিন্তা করতেছি যে হ্যাঁ আমরা তো খুব কমন সফটওয়্যার ইউজ করি গুগল ক্রোম ইউজ করতেছি মোজিলা ফায়ারফক্স ইউজ করতেছি শুধু সফটওয়্যার এইগুলা না আপনারা মনে করেন ফার্স্ট জব একটা হসপিটালের আইটি তে জব ঢুকলেন মানে হসপিটালে টোটাল ম্যানেজমেন্ট বিভিন্ন সফটওয়্যার বেস হয় তাহলে ওই সফটওয়্যারের ট্রাবল শুটিং আপনার পারতে হবে ওই সফটওয়্যার রিলেটেড কিছু প্রবলেম হলে কিভাবে সেটা সলিউশন হবে বলা জানতে হবে ঠিক আছে বা আপনি নেটওয়ার্কিং একটা টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানিতে জব হইলো তারা নিজে সে কিছু সফটওয়্যার ইউজ করে ঠিক আছে বা একটা ব্যাংক রিলেটেড কোম্পানিতে জব হইলো তারা নিজে সে সফটওয়্যার ইউজ করে ঠিক আছে তাহলে সফটওয়্যার রিলেটেড ট্রাবল শুটিং গুলো ওখানে থাকবে এর পরবর্তীতে নেটওয়ার্কিং এর ব্যাপারটা থাকবে নেটওয়ার্ক কিভাবে পরিচালিত হয় কিভাবে কমিউনিকেশন এস্টাবলিশ হয় নেটওয়ার্কিং মধ্যে আবার ওয়াইরলেস নেটওয়ার্ক ওয়াইফাই এবং সোহো সোহো মানে হচ্ছে স্মল অফিস হোম অফিস অর্থাৎ একটা ছোট অফিস বা একটা হোম অফিস কিভাবে পরিচালিত হয় নেটওয়ার্ক কিভাবে চলে সে ব্যাপারে নলেজ কম সেই ক্লাসের মধ্যে থাকবে এরপর হচ্ছে ট্রাবল শুটিং ট্রাবল শুটিং হচ্ছে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে অর্থাৎ রিয়েল জবের মধ্যে কি কি আমরা প্রবলেম ফেস করি সেগুলোর সলিউশন আমরা কিভাবে করব কিভাবে কুইকলি করবো বা এফিসিয়েন্টলি করবো সে নলেজটা কোথায় থাকবে কম সেই ক্লাসের মধ্যে থাকবে এর পরবর্তীতে সাইবার সিকিউরিটি কিছু কনসেপ্ট থাকবে এবং ওই সিকিউরিটি দিয়ে আপনি কি করতে পারবেন আপনার নিজের কোম্পানির দিকে সিকিউর রাখতে পারবেন বা আপনি নিজের পার্সোনাল লাইফকে সিকিউর রাখতে পারবেন যে কোনো সাইবার অ্যাটাক থেকে হ্যাঁ এরপর মোবাইল ডিভাইস সম্পর্কে কিছু নলেজ থাকবে সর্বশেষ এই দুইটা জিনিস এই একটা জিনিস নতুন আনছে সেটা হচ্ছে ভার্চুয়ালাইজেশন প্লাস ক্লাউড কম্পিউটিং ভার্চুয়ালাইজেশন করছে কিভাবে ভার্চুয়ালি একটা হার্ডওয়্যার কিনে ওই হার্ডওয়্যারকে মাল্টিপল ভাবে ইউজ করা যায় এটাকে বলা হচ্ছে ভার্চুয়ালাইজেশন ঠিক আছে আমার কম্পিউটার একটা আপনারা এখন যেখানে কানেক্ট আমার সাথে আছেন কম্পিউটার ডেস্কটপ একটা আমি এই একটা ডেস্কটপকে একটা হার্ডওয়্যারকে কি করতে পারি চারটা পাঁচটা কম্পিউটার বানিয়ে ফেলতে পারবো এখান থেকে হ্যাঁ এই জিনিসটা এখানে থাকবে এটা এটা প্র্যাকটিক্যালি আমরা ইনশাল্লাহ করবো এরপর হচ্ছে ক্লাউড কম্পিউটিং কম্পিউটিং এর ব্যাপারটা আসতেছে পৃথিবীর অনেকগুলো কোম্পানি এখন ক্লাউড বেসড হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ক্লাউড কোম্পানি একটা বেসিক আইডিয়া এখানে থাকবে সর্বশেষ অপারেশনাল প্রসিডিউরটা থাকবে অপারেশনাল প্রসিডিউরটা হচ্ছে কিভাবে আপনি ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেশন এস্টাবলিশ করবেন কিভাবে প্রফেশনালিজম ভাবে কথাবার্তা বলবেন এরপর আপনি যে কোনো প্রবলেম সলভ করতে গেলে আপনি এনভায়রনমেন্টের একটা ব্যাপার থাকবে ওকে সে ব্যাপারগুলো আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন সেই কনসেপ্টে কি থাকবে এখানে থাকবে তাহলে এই নয়টি স্কিলে কমসে এ প্লাস শিখাবে আবার কমসে এ প্লাসের এক্সামে এই নয়টি স্কিল থেকে প্রশ্ন আসবে আমার কোয়েশন হচ্ছে যেমন এখান তো দুইটা টেস্ট দুইটা এক্সাম এক্সাম ওয়ান তো হচ্ছে আপনার হার্ডওয়্যার এক্সাম টু হচ্ছে নেটওয়ার্কিং বিষয়ে মানে ভাগ করা একটা হচ্ছে আচ্ছা খেয়াল করেন প্রথম এক্সামে কাভার করবে মোবাইল ডিভাইস নেটওয়ার্কিং টেকনোলজি হার্ডওয়্যার ভার্চুয়ালাইজেশন ক্লাউড কম্পিউটিং প্রথম এক্সাম এগুলো কাভার করবে আর দ্বিতীয় এক্সাম কাভার করবে সিস্টেম সিকিউরিটি সফটওয়্যার অ্যান্ড অপারেশনাল প্রসিডিউর 
এগুলো কভার করে বইয়ের মধ্যে দুইটা ভাগ করে দেওয়া আছে প্রথমে প্রথম এটার জন্য 10টা চ্যাপ্টার পরবর্তীতে এটার জন্য 10টা চ্যাপ্টার দুইটা ভাগ করে দেওয়া আছে আচ্ছা এর পরে আমরা একটা একটু কথা বলতে বলি জি বলো বলি আমরা একটা চ্যাপ্টার ধরে মেন আমরা তো এটা তো কোর 1 কোর 2 আমরা কোর 1 শেষ করে আমরা এটার एग्जाम দিয়ে দিলাম এটা ভালো বলছেন হ্যাঁ এটা করতে পারেন মানে একটা একটা प्रिपरेशन পড়া কন্টেন্ট শেষ হলো এরপর আপনারা ওখানে তো এরপরে তো অনেকগুলো কোশ্চেন রিভিউ করতে হবে হ্যাঁ ওগুলো তো নিজেকে নিজেকে ডেভেলপ করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে বারবার পড়তে হবে বুঝতে হবে তো এরপর एग्जाम দিয়ে ফেললেন এরপরে গিয়ে কোর্ট টু एग्जाम দিলেন হ্যাঁ এটা ভালো বলছেন হ্যাঁ এটা করতে পারেন নাম্বার অফ কোশ্চেন ম্যাক্সিমাম 90 টা কোশ্চেন থাকবে পার एग्जाम माल्टिपल रेसपन्स मानी मिले ग्राफिकल मिनट समय তাহলে 90 মিনিট আপনাকে এভারেজ 70 থেকে 80 টা क्वेश्चन आंसर দিতে হবে এতে একটু টাপ হয়ে যায় আর কি হ্যাঁ মাঝে মাঝে কিছু क्वेश्चन বড় চলে আসে একটু সিনারিও দেয় এখন সিনারিও পড়ে आंसर দাও একটু খুব ভালো प्रिपरेशन না নিয়ে एग्जाम সিটে বসা কি না ঠিক না কারণ एग्जामের সময় একটু মেন্টালি একটু প্রেসার কাজ করে তখন আসলে প্রশ্ন পড়ে বুঝে आंसर দেওয়ার আসলে সময় নেই মানে এত বেশি প্র্যাকটিস করে ফেলতে হবে যে যে क्वेश्चन আসা মাত্র आंसर আচ্ছা এরপর এখানে হচ্ছে পাসিং স্কোরের ক্ষেত্রে প্রথমটাতে 675 পেলে পাস एग्जाम হবে 900 তে তার দ্বিতীয়টার মধ্যে 700 পেতে হবে আচ্ছা তারা যেটা করে তারা যেটা বলে আর কি হ্যাঁ এখন আমরা একটু আমরা ওই প্রসেস আসলে আমাদের হয় না আমরা জব পাইতে কষ্ট হয়ে যায় ওই প্রসেস হইলে তারা যেটা রিকমেন্ড করে যে না আপনি জব করেন জবের এক বছর পরে গিয়ে एग्जाम দেন মাইক্রোসফট এর রকম বলে দুই বছর পরে গিয়ে एग्जाम দেয় তারা এটা বলে যে রিকমেন্ডেড এক্সপেরিয়েন্স 9 টু 12 মান্থস হ্যান্ডস অন এক্সপেরিয়েন্স অন দা ল্যাব অর ফিল্ড আচ্ছা এরপর হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে एग्जाम দেওয়া যায় আমরা অন্যগুলো আমাদের দরকার নাই আচ্ছা রিটায়ারমেন্ট ইজিলি 3 ইয়ার্স আফটার লঞ্চ জেনারেলি আপনি যদি যদি আপনি মনে কোর ওয়ান एग्जाम দিলেন কোরোনা एग्जामে 3 বছরের ভিতর আরেকটা एग्जाम দিলেন লাস্ট एग्जामটা যে দিন দিবেন সেকেন্ড एग्जामটা আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে জি জি কথা যখন সেকেন্ড एग्जामটা দিবেন সার্টিফাইড হওয়ার পরে এটার মেয়াদ থাকবে 3 বছর আচ্ছা मैक्रोसफ्ट 
টেকনোলজি তো খুব দ্রুত চেঞ্জ হচ্ছে তিন বছর আগে টেকনোলজি কিন্তু তিন বছর পরে নাই আর সেই জন্য তারা সার্টিফিকেট এক্সপেক্ট করে দেন না আপনি সময়ের সাথে আপডেট করছেন কিনা আপনি পরবর্তী সার্টিফিকেশন নিচ্ছেন কিনা পরবর্তী স্টেপে পড়াশোনা করতেছেন কিনা সেই জন্য তারা কি করে দেয় তিন বছরের ভিতরে তিন বছর পর এক্সপায়ার হয়ে যায় তো এটা কি তখন রেজিস্ট করতে হবে নাকি কমপ্লিটলি আপনার ইয়ে করতে হবে खुब द्रुत करते तीन बस पढ़ाशुना कर তখন নেটওয়ার্ক প্লাস দিয়ে দিলে এটার এটার এক্সপ্যান্ডেড বেড়ে যাবে এটা এক্সপ্যান্ড হবে না নেটওয়ার্ক প্লাস আরো 3 বছর কি হয়ে যাবে আপনি এক্সটেন্ড হয়ে যাবে আচ্ছা বুঝছেন আর তখন ব্যাপারটা ডিপেন্ড করবে যে আপনার জব এর উপর জব এর সিনারি এর উপর জব মানে যখন আপনি এমন কোম্পানিতে ঢুকে গেলেন এখন আপনি বেসিক মানে কি প্রাইমারি জব এ নাই আপনি একটু আস্তে আস্তে সিনিয়র হচ্ছেন তখন তারা মনে করে মাইক্রোসফট এর কিছু চাইছে তো মাইক্রোসফট এর एग्जाम দিলেন पियरसन এই एग्जाम গুলো কিন্তু কমসে সরাসরি নাই না আর এটা থার্ড পার্টি एग्जाम গুলো না এটাকে বলা হচ্ছে পিয়ারসন টেস্ট সেন্টার মানে আপনাদের লোকেশনের আশেপাশে পিয়ারসন খুঁজলেই আশেপাশে লোকেশনটা নিজে নিজে চলে আসবে ওখানে গিয়ে एग्जामটা দিতে হবে আবার প্যান্ডেমিক যখন ছিল তখন তারা যেটা করছিল যে অনলাইনে एग्जाम দেওয়া যেত বাসায় বসে एग्जाम দেওয়া যেত তো বাসায় বসে যে কেউ কোনো প্রকার ফ্রড করতেছে না ওইটার পর্যাপ্ত সিকিউরিটি তারা মেইনটেইন করত মানে আপনাকে বারবার ক্যামেরা ঘুরাইতে বলবে আমি একটা एग्जाम দিছিলাম করোনা যখন চলতেছিল আর কি হ্যাঁ ক্যামেরা একবার উপর উঠাইতে বলে একবার নিচে নামাইতে বলে একবার চেয়ারের নিচে ডুবাইতে বলে ওই রুমে কোনো কি কোনো স্ক্রিন থাকতে পারবে না কোনো কম্পিউটার থাকতে পারবে না ল্যাপটপ থাকতে পারবে না শুধু একটা গ্লাসে পানি থাকতে পারবে আর কিছু থাকতে পারবে না মানে কেউ বাসায় থেকে एग्जाम দিলো তারা এমন ভাবে एग्जामটা নেবে যে উনি কারো সহযোগিতা নাই নাই এরকম একটা ইয়ে থাকবে আর টোটাল রেকর্ড করে রাখবে অনলাইনে আর একজন মানুষ বসে থাকবে এরকম তো এইটা কি ফেস 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 রেকর্ড হবে যখন আমরা ইয়ে করব एग्जाम দেব হ্যাঁ লাইভ রেকর্ড যখন দিবেন তো লাইভ রেকর্ড হবে আচ্ছা আর টোটাল কম্পিউটারে অ্যাক্সেস ওইটা एग्जाम ওরা নিয়ে ফেলবে মানে আপনি মাউস করছেন অন্য জায়গায় কাজ করবে না মানে পুরো স্ক্রিনটাই কি নিয়ে নিবে পিয়ারসন নিয়ে নিবে মাউস কার্সর অনুযায়ী কাজ করবে না আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এরকম টেস্ট আমি দিছিলাম আমাদের যে কলেজের একটা ইয়ে ফাইনাল एग्जामে আচ্ছা আচ্ছা এর পরে কমশিয়ার প্রাইস প্রতিটা एग्जामের প্রাইস হচ্ছে 239 ডলার আবার এটা আবার ভেরি করে মাঝে মধ্যে কিছু কুপন পাওয়া যায় আর কি টেস্ট সেন্টার মাঝে মধ্যে কুপন দেয় আবার লোকেশন অনুযায়ী ভেরি করে বাংলাদেশ থেকে কি एग्जाम দিলে 140 ডলারের एग्जाम দিতে পারবে এশিয়ার তে একটা एग्जाम প্রাইস কম ইউএস এ তে एग्जाम প্রাইস ঠিক একটু বেশি হ্যাঁ এবার স্যালারির কথাটা বলি Uh, by pay scale of US, US are at the website ticket an hour, sorry, by US are pay scale taken a link an hour. Tarajita did she average of the 65k per year, yearly salary, a room, average 65k, USD, take you a plus certified hoyer. Rekhan a job title listed in the hotse, job title is on the designation of a range hotse, average hotse. আর 
জায়গায় अप्लाई করা যাবে বা জব পাওয়ার চান্স বেশি হ্যাঁ জি জব পাওয়ার চান্সটা বেশি আর ইউএস এর পে স্কেল অনুযায়ী এভারেজ স্যালারিটা হচ্ছে এই ধরনের স্যালারি তারা পে করে থাকে যদি এ প্লাস সার্টিফাইড হয় আর কি আচ্ছা এখানে এতটুকু পর্যন্ত ছিল আমি একটু আপনাদের কমশিয়া সাইডে আমি আচ্ছা কয়েকটি কোশ্চেনের প্যাটার্নটা একটু দেখাই কয়েকটি রিয়েল কোশ্চেন দেখাচ্ছি হ্যাঁ একটু পড়েন এখানে একটু কথা লিখেছে একটু আপনারা একটু পড়েন কেউ একজন পড়েন যাবেন সাহেব আপনি পড়েন an engineer purchased a new cell phone for a user who frequently travels however it does not come with any auxiliary port for headphones what other replacement headphone technology should be should the engineer use to connect the phone and okay however it does not <coughs> चले <laughs> मार्क्सिंग <laughs> যেমন আমি 700 স্কোর করলাম বা 600 স্কোর করলাম এটা কি দেখাবে নাকি জাস্ট বলে ফেস হই না এই স্কোরটা দেখাবে একটা কংগ্রেস পপ আপ আসবে এরপর এই স্কোর দেখাবে এরকম একটা একটা ট্রান্সক্রিপ্ট টাইপ এর আসে আর কি হ্যাঁ আমার ট্রান্সক্রিপ্টে আপনি এত এত পাইছেন আর হচ্ছে এখানে দেখাবে যে পার্সেন্টেজ দেখাবে মানে আপনারা মনে করেন নেটওয়ার্কিং এর আপনি পার্সেন্টেজ 80% পারছেন 20% পারেন নাই ওই একটা পপ আপে পার্সেন্টেজ দেখাবে भार्चुअल जिसनेट्रेस এটা এখন বুঝবেন না এখানে একটু আরো থিওরি আরো বেসিক থেকে থিওরি আছে তো যার কারণে এটা একটা আপনাদের ইয়ার বাইরে মানে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক মনে করে আমার অফিসে ছোট ছোট এনভায়রনমেন্টে নেটওয়ার্কটাকে আমরা বলি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ওকে এই লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের মধ্যে আমি ভার্চুয়াল কিছু লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারবো মানে ফিজিক্যালি কেবল না লাগিয়ে লজিক্যালি একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারবো অনলাইনে চার পাঁচ জন থেকে কানেক্ট করে আর কি এটা হচ্ছে যেমন এটা ভার্চুয়াল মানে অনলাইন হবে মানে ফিজিক্যালি কিছু না হ্যাঁ ওই ধরনে তাহলে আমাকে কি কি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে একটা আইপি অ্যাড্রেস আর একটা আইপি অ্যাড্রেসের সাথে আবার সাবনেট অ্যাড্রেস আইপি অ্যাড্রেসের সাথে দুটো জিনিস আইপি অ্যাড্রেস সাবনেট মাস আর একটা হচ্ছে ডিফল্ট গেটে আপনি আমার স্ক্রিনে একটা জিনিস দেখেন এই দেখেন নিচে নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার হ্যাঁ ইথারনেট নেটওয়ার্ক এন্ড শেয়ারিং সেন্টার ইথারনেট प्रपार्टीज़ 
এই জিনিসগুলো লাগবে মানে আইপি অ্যাড্রেস খেয়াল করতে হবে তাকে সাবমিট মাস্ক খেয়াল করতে হবে আচ্ছা বা এখান থেকে দেখতে পারেন দেখেন আইপি অ্যাড্রেস এইটা হচ্ছে ডিফল্ট গেটওয়ে এগুলো এগুলো এই জিনিসগুলো লাগবে আচ্ছা এরপরে আর এটাকে বলতে হচ্ছে সিনেরিও বেসড এটা সিনেরিও বেসড কিছু কোশ্চেন খুব সহজ মানে একদম পরিচিত পারবেন কিছু কোশ্চেন একটু থিওরি পড়ে আসতে পড়তে হবে আর কি আমাদের কি এটা একটু পড়ে আচ্ছা এই স্মল কোম্পানি ইজ লুকিং টু ম্যানেজ ইটস ডিভাইসেস এন্ড ইমেইল সাবস্ক্রিপশনস আন্ডার ওয়ান লাইসেন্স ফর ইউজার হোয়াট কাইন্ড অফ অ্যাপ ফেস লাইসেন্স উড এলাউ ফর এ উইন্ডোজ লাইসেন্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এন ইমেইল লাইসেন্স एवरेज পার্সোনাল ইউজের জন্য কোন কোম্পানি কিন্তু কোম্পানি কিন্তু এই ধরনের ইমেল দিয়ে কি কোম্পানি চলে না বা চালায় না এটা সিকিউরিটি হ্যাম্পার হয় হ্যাঁ এখন কোম্পানি কি যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে কোম্পানিকে ইমেল সার্ভার নিজে বানাইতে হবে ইমেলের সার্ভার কি করতে হবে নিজে বানাইতে হবে অথবা সে ক্লাউড থেকে সার্ভিসটা নিতে পারে যে আমার আমি ইমেল সার্ভার বানাই খরচ করব না আমাকে আমার কোম্পানির নামে কি দেন আপনি ইমেল দিবেন আপনার ক্লাউডে সেগুলো থাকবে ঠিক আছে তো এই ধরনের লাইসেন্স তাহলে এখানে অপশন কোনটা হবে এটা জিজ্ঞেসা করছে আর কি তাহলে অফিস থ্রি সিক্সটিটাই বিজনেস এটা মাইক্রোসফটের আগে ছিল অফিস থ্রি সিক্সটি অফিস টু থাউজেন্ড এগুলো আগে ছিল এখন এটা চলে আসছে মাইক্রোসফট থ্রি সিক্সটি ফাইভ এটার নাম হচ্ছে মাইক্রোসফট থ্রি সিক্সটি ফাইভ মানে মাইক্রোসফটের এটা একটা ক্লাউডের সলিউশন যারা ইমেলে কি দেয় সাবস্ক্রিপশন দেয় হ্যাঁ বুঝছেন আমি আমার এটা একটু দেখাই এই দেখেন আমার এখানে দেখেন আমার ইমেইলটা হচ্ছে স্কিল ফিচারস এট দা রেট বিডি সার্ভার সলিউশনস দেখতেছেন উপরে ডান পাশে জি জি ছোট করে ঠিক আছে এটা আমার মাইক্রোসফটের কাছ থেকে মাইক্রোসফট 365 থেকে কিনে নেওয়া একটা লাইসেন্স কিনে আর কি হ্যাঁ এখানে মান্থলি বা ইয়ারলি একটা পেমেন্ট করতে হয় তো এখন যদি আমি চাই যে আমার কোম্পানির আরো 10 জন মেম্বারদের জন্য কিনব তাহলে 10 জনের জন্য কি করতে হবে প্যাকেজটা কিনতে হবে আচ্ছা আচ্ছা আর একটা কোশ্চেন এটা একটু পড়ে এ সাইবার টেকনিশিয়ান ইজ ক্রিয়েটিং এ বেস্ট প্র্যাকটিসেস গাইড ফর দা ট্রাভেল শুটিং বাই ইউজিং কামচিয়া এ প্লাস ট্রাভেল শুটিং মডেল দা সেকেন্ড স্টেপ অফ দিস মডেল ইন দা এস্টাবলিশমেন্টস অফ of a theory for probable cause what should the technician consider when implanting this step in the model acha um a cyber technician is creating a best practice guide for troubleshooting so ekdon cyber uh, technician ekta guide banacche troubleshooting korar jonno by using hocche kamchir a plus troubleshooting er je model ta ache eta use kore The second step yeah. of this model includes the establishment of a theory for probable cause. So, it's like the theory of check the year. I'm not sure about the keyboard. It again, uh, but I don't show that about the year when a problem problem that the cause will take. What should the technician consider? Man, what key. चेंजेस আচ্ছা ব্যাকটা পড়তে আসছে 
Consider corporate policies, procedures, and effect before implementing um, changes. Uh, question C. Inquire re regarding environmental or infrastructure changes. Um, question D. If necessary, conduct external or internal research based on sim symptoms. And then uh, you have प्रब्लेम प्रब्लेम तो किसी टाइप जानता होगा बट क्लाइंट आम के कॉल भी लो आम के सर्विस बेस कौन कस करते हैं जब आपने एक ऑफिस में जॉब करते हैं उन उन एम्प्लॉयर तो जनरल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर है मार्केटिंग रिलेटेड बाय इस एरिया का एम्प्लॉयर है तारा तारा आईटी पर्सन ना तादें कंप्यूटर शोमोशन तादें � एक पूरे देख लाम प्रॉब्लम देखी प्रॉब्लम ताके आक्स को लाम लास्ट कौन इटा हुई लो एक पूरे आमी एस्टेब्लिश थ्योरी एक तो थ्योरी एस्टेब्लिश कुल माच्चा ये प्रॉब्लम तो तो आमी ये 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 सॉल्यूशन एक तो कोरे देखी एस्टेब्लिश एस्टेब्लिश थ्योरी एक पूरे इम्प्लीमेंट दस थ्योरी एस्टेब्लिश � हैं ये धरने प्रॉब्लम होले एवं बेटे सॉल्व करता होगा हाँ इस ये धरने एक तो आइडिया आपना एक है ने क्वेश्चन ने कोर्स सर की अलग है जब इफ नेसेसरी कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल इंटरनल रिसर्च बेस्ड ऑन सिंटेंस ये प्रॉब्लम गुलार बेस परे हमरे इंटरनल एक्सटर्नल एक तो गवर्नमेंट करता होगा अच्छा अब भाई या शोभाई एक तो आमार आमी आपने देर के आज के कथा बोल दो जो भूल जावो चश्मा करूं मैं रखी है हम रातो क्लास टाइम शोभाई करूं वो शोभाई शोभाई एंगेजमेंट बारा नोट जोन आर एक तो होते हैं चश्मा को बन शोभाई लैपटॉप वाको डेस्कटॉप भी कानेक्ट कर जोन मानी ये रिमोट क्ला� आर होते हैं कि जो दी वीडियो ऑन देखा जाता है हम रातों ऑनलाइन ही देशों क्लास थी देशे फाइनल क्लास है तो दोष बोलो जिन ऐड होले दो चर्चन घुमाए घुमाए जाए इसे घुमाए जाए दोष बोलो जिन क्लास है मोबाइल दिए कनेक्ट होए शुरू से क्लास करते से देखा जाता है घुमाए घुमाए जाता है मोन तो जो तो अपना रिमोटली करते हैं, जानो रिमोट क्लास हो लो, जाने ठीक है, खूब बेशी प्रोडक्टिव हो यार की, शेड्यूल टेस्ट कर दिए, ओके, तो वाले शोभर पार्टिसिपेशन हो ले क्या होगे, वो जिनिस तो होगा यार, और वो ही प्रस्पेक्टिव थे के जो दे अमरा शोभर वीडियो ऑन रखी, शेखते देखा थी अबाउ आपना दोस्त तो अल्टीमेट गोल एक एग्जाम दे पास करा एक है ना तामी किन्तु बोएर जी कंटेंट आस हैं शेटा आपना देख के टोटली शेयर करूँ हैं फिर पर आपना देख के ये रुक कम प्रॉब्लम सॉल्व करता होगा पुट्टा होगा प्राय पास शेटा क्वेश्चन पुट्टा होगा प्राय ए धारों ने पास शेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस अब उखन तेरे से हंड्रेड परसेंट आज बस ताना उखन तेरे पंच परसेंट आज है बाकी पंच छः परसेंट अपने के कॉन्सेप्ट थे के आंसर तो दी था हो ओके है मोबाइल से शायद अपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ें एक पढ़ें अपने देर बंदू आ रहे जो तुहिन शाय बुनी बाकी दूसरा पढ़ लो एक पर हम लोगों ने हम रास्ते सेशन क्लोज कर दिव Insufficient system random access memory RAM. 
মনে করেন মনে করেন আমাদের কম্পিউটার ডেস্কটপ হইতে পারে ল্যাপটপ হইতে পারে সার্ভার হইতে পারে ওকে কিছু লাইট জলে নিবে ঠিক আছে ওই সিস্টেমের মধ্যে একটা লাইট ব্লিং করে ডেস্কটপের মধ্যে দেখবেন ল্যাপটপের মধ্যে করে তখন যদি এই ধরনের প্রবলেম হয় এলইডি লাইটটা কনস্ট্যান্ট ব্লিং করবে স্বাভাবিক অবস্থায় একটা সেকেন্ড ওয়াইজ সে ব্লিং করে দেখা যাচ্ছে পাঁচ সেকেন্ড পর পর ব্লিং করতেছে কিন্তু যখন এই প্রবলেমটা হবে সে কনস্ট্যান্ট ব্লিং করবে কনস্ট্যান্ট এলইডি অ্যাক্টিভিটি কখন হবে এটা যখন আমার র‍্যাম কম হবে তারপর আমার এই প্রবলেম টা হচ্ছে তখন আপনারা এগুলো ওভারফোন সলভ করতে হবে আর তখন বলতে হবে যে এটা এইভাবে এই প্রসিডিউর ফলো করতে হবে আচ্ছা এটা আর একটা क्वेश्चन পড়ব না ফাই আমি কি পড়ব আমি পড়ব এ ল্যাব টেকনিশিয়ান ইজ রিভিউইং রিভিউইং দা ভেরিয়াস ও ভেরিয়াস রিসোর্সেস রিকোয়ারমেন্ট associated with virtualization which is not considered a resources requirement so what is not considered it's an idea acha eta to apnar bolche je mane ekjon lab technician mane reviewing mane ekta jinish ke review korteche abar various resources requirement associated with what virtualization মানে এই যে virtualization হচ্ছে অনলাইন একটা জিনিস যে অনলাইন একটা ইয়ারে আপনার ল্যাব টেকনিশিয়ান মানে এটাকে ইয়া করতেছে সো হুইচ ইজ নট কনসিডারড মানে কোন জিনিসটা ইয়া নাই দরকার নাই এই এটা করার জন্য হুম হুম আচ্ছা এখানে আমি আরেকটু একটু কনসেপ্ট একটু ক্লিয়ার করি virtualization এর যে কনসেপ্টটা হ্যাঁ মানে আমরা এখন ভার্চুয়ালি কানেক্টেড এটা একটা ব্যাপার হ্যাঁ আমরা ভার্চুয়াল ইভেন্ট হচ্ছে এটা মানে আমরা কি না সরাসরি কি না সরাসরি নাই কিন্তু ভার্চুয়ালি আমরা কানেক্টেড মানে ফিজিক্যালি না লজিক্যালি আমরা আবার কানেক্টেড আচ্ছা হ্যাঁ এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা কনসেপ্ট सेम কনসেপ্টটাই আবার ভার্চুয়ালাইজেশন এখানে যেটা কি মিন করাচ্ছে আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই আমার এখানে একটা আছে বিএমওয়ার ওয়ার্ক স্টেশন প্রো হ্যাঁ হুম হুম তাহলে আমি ডেস্কটপে আপনাদের সাথে কানেক্টেড হইছি হ্যাঁ কিন্তু আমার এই ডেস্কটপের মধ্যে কয়টা সিস্টেম আছে খেয়াল করেন উইন্ডোজ 10 মাইক 2টি রেড হ্যাট লিনাক্স উইন্ডোজ 10 মাইক 2টি সার্ভার সার্ভার 2 উইন্ডোজ 10 উইন্ডোজ 10 উইন্ডোজ 10 আমার হার্ডওয়্যার একটা আমার হার্ডওয়্যার একটা একটা কম্পিউটার ডেস্কটপ এই হার্ডওয়্যারের ভিতর আমি অনেকগুলো অপারেটিং সিস্টেম রাখতেছি 
এটাকে ভার্চুয়ালাইজেশন বলা হচ্ছে এখানে আমাদের ভার্চুয়ালাইজেশন কনসেপ্ট হচ্ছে হার্ডওয়্যার একটা ফিজিক্যাল জিনিস একটা কিন্তু লজিক্যাল জিনিস অনেকগুলা माल्टिपल कन्सिडर মাস স্টোরেজ স্টোরেজে তাকে কনসিডার করতে হবে সিপিইউ ইউজার্স দেখতে হবে সিপিইউ ক্যাপাসিটি র‍্যাম এর ক্যাপাসিটি দেখতে হবে কিন্তু তাকে কি দেখতে হবে না হাইপারভিজরের সিকিউরিটিটা দেখতে হবে আচ্ছা এটা একটু পড়ে আচ্ছা um a manager receive expenses to see where the company could cut costs and found that employees use the printer excessively for non related business purposes so the manager wants to restrict printer access through other authentications which of the following methods can the manager use to do so select all that apply so yeah you can able to say apnar a manager received expenses mane manager ekta ei ei je bill til regular mane sob kichur ekta expenses mane ie korche where the company would cut cost mane je ei je apnar je expenses je ei cost gula ache ei gula cut korte chache mane um their employees use the printer so printer um actively for non related business purposes so the manager wants to restrict mane kichu kichu jinish khomate chacche aki so ei kon kon jinish mane ie hobe na ei mane hobe ei gula apply korar jonno bolche ekhane acha tel kore ekhane non related business purpose ta boli mone koren employee ki korte chhe मन कर এমপ্লয়ার এসে অফিসে প্রিন্টার ইউজ করে ফেলতেছে তাহলে অফিসে তো টোটাল 10 জন এমপ্লয় যদি দেখলেন 10 জন সন্তানের জন্য প্রিন্ট করে নিয়ে যায় মোটামুটি অনেকগুলো পেজ চলে যাবে মানে এটাকে বলতেছে অ্যাক্সেসিবলি ফর নন রিলেটেড বিজনেস পারপাস আচ্ছা এটাকে মিন করছে তাহলে ম্যানেজারকে এখন কি কি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে খরচ কমাইতে হবে তাহলে কত হচ্ছে বেজেস মনে করেন খুব হাই কোন হাই প্রাইসের একটা বেস দিল একটা কম দামি কম প্রাইসের মধ্যে একটা স্ট্যান্ডার্ড বেস দেওয়া যায় মানে অফিস অথেন্টিকেশনের জন্য আর কি ঢোকার জন্য অফিসের আইডি কার্ড আর কি চাইলে অনেক খুব দামি খুব হাই পে একটা দেওয়া যায় তো ম্যানেজার এটাতে কষ্ট কমাইতে পারে হ্যাঁ সেকেন্ড হচ্ছে শেয়ারিং এন্ড সিকিউরিটি ট্যাব এটা হচ্ছে প্রিন্টারের সাথে মানে শেয়ারিং মানে প্রিন্টারটা সবার সাথে শেয়ার না করলে সবাই কি করতে পারে প্রিন্ট করতে পারবে না ওখানে সিকিউরিটি ট্যাব থেকে থেকে প্রিন্টারের মধ্যে এমন কিছু কাজ করা যায় যে নন প্রোডাক্টিভ কাজ প্রিন্ট হবে না আচ্ছা আর অফিস টাইমের পরে কেউ প্রিন্ট করতে মানে প্রিন্টারে এরকম রুলস আছে অফিস 9টা থেকে 5টা 5টা পরে কেউ প্রিন্ট করতে পারবে না দেখা যাচ্ছে কেউ যখন পার্সোনাল জিনিস প্রিন্ট করে তখন দেখা যাচ্ছে অফিস ছুটি হওয়ার পরে একটু বসে থাকে বসে যাওয়ার সময় প্রিন্ট করতে করে নিয়ে চলে যায় তখন সে এই সিকিউরিটি ইমপ্লিমেন্ট করে দিতে পারে যে না নয়টা পাঁচটার পরে প্রিন্টার কাজ করবে না সেজন্য এটাও চেক মার্ক এটাও কারেক্ট आंसर এরপর হচ্ছে সার্ভার 
সার্ভার হচ্ছে সার্ভার থেকে এই ধরনের রুলস তৈরি করে দেওয়া যাবে সার্ভার থেকে কে কি প্রিন্ট করতে পারবে কে কে প্রিন্ট করতে পারবে না কে কে কতটা পেজ প্রিন্ট করতে পারবে ঠিক আছে তো সেই হিসাবে এই তিনটা কারেক্ট অ্যানসার আর অডিট ইউ আগে এখানে কিছু নাই যেহেতু অডিট তো হয় কখন বছর শেষে দেখানো সারা বছর সব খরচ সবাই বেশি করে ফেললো বছর শেষে অডিট করলে তার লাভ হবে না কষ্ট মিনিমাইজ হবে না তো সার্ভার হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট তাই তাই না মানে আপনার একটা ওয়েবসাইট যে ওয়েবসাইটে ইয়ে করা হয় না না সার্ভার শুধু ওয়েবসাইট না সার্ভার থেকে মনে করেন আপনি একটা কোম্পানিতে জয়েন করছেন হ্যাঁ এন্ড একটা কোম্পানিতে 100 জন এমপ্লয় আছে আচ্ছা এখন 100 জনের পিসি তে গিয়ে 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 আপনার প্রবলেম সলভ করা আপনার জন্য পসিবল না मनिटरिंग पक्षे क्या सम्भव ना तक सार्वजनिक তখন ওই আইটি অ্যাডমিন আপনি সার্ভারে বসে সবাইকে কি করবেন মনিটরিং করবেন বা সবার একটা সেম সফটওয়্যার লাগতেছে আপনি সার্ভারে সফটওয়্যারটা দিয়ে দিবেন সফটওয়্যারটা অটোমেটিক্যালি সবার পিসিতে গিয়ে কি হবে ডিপ্লয় হয়ে যাবে বুঝছে বুঝে দিতে পারতেছি আর অনেক কাজ করে যে সার্ভার মনে করেন আমরা যখন ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড যখন রং পাসওয়ার্ড দিচ্ছি তখন এটা ব্লক হয়ে যাচ্ছে না অফ হয়ে যাচ্ছে না জি রং যখন ভুল দিচ্ছে এই জিনিসে সার্ভার থেকে মেইনটেইন হয় কয়বার একজন ইউজার ভুল পাসওয়ার্ড দিলে তাকে আমি কি করে দেব লক করে দেব জি ঠিক আছে এগুলা সব সার্ভার থেকে কন্ট্রোল হয় আর কি আচ্ছা এরপরে মনে করেন এমপ্লয়রা অফিসে এসে পার্সোনাল পেন ড্রাইভ ইউজ করতেছে পার্সোনাল জিনিস নিয়ে অফিস অফিসের পিসিতে লাগাই দিয়ে দিচ্ছে এখন পেন ড্রাইভ জেনারেলি ভাইরাস কন্টেন্ট করে বা অনেকে এসে তথ্য চুরি করার চেষ্টা করতেছে অফিসের खासते তো বলছে ও জয়েন হবে নেক্সট ক্লাস থেকে জয়েন হবে যদি টাইমের সঙ্গে ইয়ে হয় আমার সঙ্গে কথা বলে ও নেক্সট ক্লাস থেকে যদি সব ঠিক থাকে তাহলে ও ইয়ে করবে কি আচ্ছা যখন যদি ও টাইমের সাথে ওকে সো আফটার এস্টাবলিশিং এ ফ্রি অ্যাকাউন্ট অনলাইন ইউজার ক্যান ইউজ এ ক্লাউড বেসড ম্যাপিং সফটওয়্যার ফর ফ্রি সো হোয়াট টাইপ অফ ক্লাউড সার্ভিস ইজ দা ম্যাপিং সফটওয়্যার এন্ড এন एग्जांपल অফ সো फ्री <laughs> <laughs> আচ্ছা ক্লাউড এর মধ্যে তিনটা প্রকার বেদ আছে একটা হচ্ছে পাবলিক ক্লাউড আর এটা হচ্ছে হাইব্রিড ক্লাউড আর এটা হচ্ছে প্রাইভেট ক্লাউড পাবলিক ক্লাউড কি আমরা যে ক্লাউডটা ইউজ করি মানে আমরা জিমেইল ইউজ করি না বা বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট করি না এখন জিমেইল এটা একটা পাবলিক ক্লাউড আমরা তাদের ওখানে আমার ইমেইল টিমেল সমস্ত ইনফরমেশন ওখানে থাকে আমরা তাদের ওখান থেকে সার্ভিসটা নিচ্ছি এটা পাবলিক ক্লাউড আর হাইব্রিড ক্লাউডটা হচ্ছে আমার প্রতিষ্ঠানে কিছু রিসোর্স আছে আমি আমার প্রতিষ্ঠানের রিসোর্সগুলোর সাথে মাইক্রোসফট থেকে ক্লাউড ভাড়া নিলাম দুটোর মধ্যে কি করে দিলাম কিছু রিসোর্স ওখানে রাখলাম কিছু রিসোর্স এখানে রাখলাম দুইটার মধ্যে কি আছে কমিউনিকেশন আছে তো এটা হচ্ছে হাইব্রিড ক্লাউড মানে আপনার এনভায়রনমেন্টে নিজেরও কিছু রিসোর্স আছে আবার পাবলিক ক্লাউডে কিছু রিসোর্স একটা থেকে কি করছেন কমিউনিকেশন করাইছেন এটাকে বলা হচ্ছে হাইব্রিড ক্লাউড আর একটা আছে প্রাইভেট ক্লাউড প্রাইভেট ক্লাউড হচ্ছে মনে করেন আপনার অফিস আপনার অফিস কোথায় লস 
ওনার একটা প্রভিন্সে কি করছেন আপনার আরেকটা অফিস আছে ওখানে কি রাখছেন ইনফরমেশন কিছু রাখছেন এবং ওই ইনফরমেশন শুধুমাত্র আপনাদের এমপ্লয়িদের মধ্যেই কি কানেক্টেড বাইরের কেউ এখানে লগইন করতে পারবে না কিছু করতে পারবে না সেইগুলো হচ্ছে প্রাইভেট ক্লাউড বুঝতে পারছিস জি 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 আর ক্লাউডের কনসেপ্ট আমি আরেকটু সহজ করে বলি একটা হচ্ছে আমার যে সিস্টেমটা আমি আপনার সাথে কানেক্ট হইছি না একটা সিস্টেম দিয়ে কম্পিউটার দিয়ে মনে করেন আমার কম্পিউটারের প্রপার্টিসটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই আচ্ছা আমার এখানে 16 জিবি র‍্যাম আছে 4 i5 9 জেনারেশন আছে 3 গিগাহার্স আছে হ্যাঁ এখন আমি হঠাৎ আপনারা নক দিবেন আমি আসছি মনে করেন গ্রামে আছি এসকে গ্রামে আছি আপনার সাথে কানেক্ট করতে হবে আবার স্ক্রিন শেয়ার করতে হবে রিসোর্স শেয়ার করতে হবে এখন আমি কি করলাম এখন গ্রামে আমার পক্ষে এত সম্ভব না বা এত দ্রুত সময় একটা ডেস্কটপ সেটআপ করা সম্ভব না ঠিক আছে বা এখানে বন্ধ বন্ধ সাইড আছে টাইম লাগতেছে সম্ভব না আমি কি করলাম মাইক্রোসফটের কাছ থেকে একটা রিসোর্স ভাড়া নিলাম কি করলাম উইকলি বেস বা মান্থলি বেস একটা রিসোর্স ভাড়া নিলাম 5 ডলার একটা সার্ভিস নিলাম তাদের স্টোরেজ তাদের সিপিইউ তাদের প্রসেসর ইউজ করলাম তখন এটা এই ধরনের সার্ভিস কি বলা হচ্ছে ক্লাউড সার্ভিস আচ্ছা বুঝে তো এই ধরনের সার্ভিস তো হচ্ছে ক্লাউড সার্ভিস দ্যাটস ভাড়া নেওয়া দ্যাটস কি নেওয়া ভাড়া নেওয়া আর সহজ আরেকটা एग्जांपल দিই মনে করেন আপনার একটা কাগজ প্রিন্ট করতে হবে একটা পেপার কি করতে প্রিন্ট করতে হবে এখন আমরা কি করতে পারি আশেপাশে যে আমার বাসে প্রিন্টার নাই আমি এখন বাইরে যে যে কোন একটা শপে গিয়ে একটা কাগজ প্রিন্ট করে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমার খরচ হলো কত মনে করেন 10 টাকা খরচ হলো ওকে এন্ড আমি চাইলে 10 টাকা দিয়ে এটা করতে পারি আর চাইলে এটা করতে পারতাম না বাসায় একটা ডেস্কটপ কিনতে পারতাম তাহলে ডেস্কটপ 50000 টাকা একটা প্রিন্টার কিনতাম 10000 টাকা 60000 টাকা পেপারস কিনতাম 500 টাকা 60000 100 টাকা তা কেউ চাইলে 60000 100 টাকা দিয়ে কাজটা করতে পারে কেউ চাইলে কি করতে পারে 10 টাকা দিয়ে সার্ভিসটা নিতে পারে ক্লাউড সার্ভিস তো হচ্ছে এই ধরনের রিসোর্স কার আরেকজনের কাছে আমি মান্থলি বেসে তার কাছ থেকে কি নিব ভাড়া নিব আচ্ছা সো এটা রেন্ট রেন্টিং রেন্টিং জাস্ট রেন্টিং রেন্টিং দ্যাটস এখন যারা অনেকগুলো পজিশন চিন্তা করতে আমাদের সার্ভার ইনস্টল এটা সেটা করতে কয়েক লক্ষ টাকা কয়েক হাজার ডলার খরচ হবে আমরা এত টাকা ইনিশিয়াল ইনভেস্ট করব না আমরা মাইক্রোসফটের কাছ থেকে অথবা অ্যামাজনের কাছ থেকে কিনি এ তাদের রিসোর্স ভাড়া নি মান্থলি আমরা 100 ডলার দিলাম 50 ডলার দিলাম এই রকম আর কি আচ্ছা লাস্ট ওয়ান মোফাসি সাই পড়েন ওকে এ প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার কন্ডাক্টস মাল্টিপল এনগেজমেন্ট এনগেজমেন্টস পার ডে এন্ড বুক সলিড 5 টু 6 ডেজ পার উইক if the photographer wants wants camera storage to hold at least 1 tb of data to avoid running out of space while of engagement um, which type of sd card should be should should the photographer buy as a help for a photographer sd card जिबीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडी
আমি ড্র্যাগন ড্রপ পরে আর एग्जांपल দিব আর কি হ্যাঁ এই ধরনের কোশ্চেনটা বেশি থাকবে ড্র্যাগন ড্রপও থাকবে প্লাস হচ্ছে সিনারিও बेस्ड এরকম হবে আর কি হ্যাঁ তো এইভাবে एग्जामটা শেষ করার পরে এখানে লাস্টের দিকে ফিনিশ চলে আসে আর কি কিপ গোইং বা রিভিউ आंसर বা ফিনিশ দিয়ে দিলে एग्जामটা সাবমিট হয়ে যায় সাবমিট হয়ে গেলে রেজাল্টটা চলে আসে परवर्ती <laughs> 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 আচ্ছা ইউএস এ 246 ডলারে দিতে হবে আপনাদের एग्जाम আর কি অন্যান্য জায়গায় প্রাইসটা ডিফারেন্ট আর কি হ্যাঁ আচ্ছা আমি আপনাদেরকে আরেকটা ইয়া ব্যাপারটা একটু বলি আমি আপনাদেরকে বই থেকে পড়াবো হ্যাঁ বই থেকে পড়াবো আমি বইটার সাথে একটু পরিচয় করাই দিই मध्य प्राय बारो पंद्रह पार्ट वन होते चैप्टर वन चैप्टर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन बारह टेस्ट चैप्टर पहलम बोइन मोड़ दे हैं और ए बोइन मोड़ दोनों बिल्ले मिसिकी वासे और दीदी बोइन मोड़ दो छे पहलम एक ही बोइन दीदी मोड़ दो छे छत्तरो छत्तरो এখানে আবার নয়টা চ্যাপ্টার পরবর্তী বইন মো পরবর্তী एग्जाम কোডের মধ্যে কয়টা চ্যাপ্টার নয়টা চ্যাপ্টার আচ্ছা আমরা পড়ানোর সময় আমরা এই আমি প্রথম চ্যাপ্টার বই থেকে পড়াবো হ্যাঁ বই থেকে কোন নলেজটাকে লাগবে কোন নলেজ আসার পর এরপরে রিভিউ কোশ্চেনগুলো বিভিন্ন রিসোর্স দিব বিভিন্ন রিসোর্স দিয়ে আপনারা কি করবেন প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করবেন এরপর কনফিডেন্স লেভেল আসবে আপনারা হচ্ছে টার্গেট করে নেবেন মনে করেন আমার সাথে এক মাস टार्गेट 
আচ্ছা আমি সময় ইনশাআল্লাহ যতটা ক্লাস দেওয়া যায় পারলে এখন সেই ভিতর শেষ করে দেব এরপর আপনারা দুই মাস সময় তিন মাস ভিতর एग्जाम দিয়ে ফেলুন এই ধরনের একটা পেপার টার্গেট নিয়ে পড়ে ওকে আর কিছু রিসোর্স আমি দেব এরপর আপনাদের কি একটা রিসোর্স কিনতে হবে এটা কম সেই সাইট থেকে কিনতে হয় এই ওখান থেকে কিছু রিসোর্স কিনতে হবে সেটা একটু দেখেন এখানে एग्जाम प्रिपरेशन के जो नंबर के हैं एग्जाम प्रिपरेशन प्रैक्टिस टेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन चार्ट मास्टर चार्ट मास्टर प्रैक्टिस ए प्लस बाय नाउ तो ये ले आपने कल कॉलेज ए प्लस से जो नेक्स्ट रिसोर्स है सर हैं प्रैक्टिस टेस्ट के जो नंबर आमी अखंड जी क्वेश्चन गुला दी थी एक अंत के दी थी ऐसे तो जो हम अपना कम्पलीट साइट थे कि नीले की होए मोटा मोटी वो एक क्वेश्चन गुले तो अनुभव का क्वेश्चन कॉमन पावे फिफ्टी परसेंट कॉमन पावे अच्छा ऐसे जो जो हमारे हमारे यहाँ ने जो तो डॉलर देखा था अपने लोगों ने एक तो बेशी देखा बे इधर लोकेशन डिटेक्ट करें कि ना प्राइस एक तो कॉमन है अब � এটা যদি আপনি এটা কি না 74 ডলার একজন নিলে আপনি তিন জন গ্রুপে স্টাডি করে পড়তে পারলে এটা আরো পরে এখন না যখন আমার সাথে থিওরি বইয়ের কনসেপ্ট গেম শেষ তখন কি কাজটা করবে প্লাস আমি আরো কিছু রিসোর্স দিব আরো কিছু বই আছে ওগুলো দেব এরপর আপনি ইনশাআল্লাহ एग्जामটা দিয়ে আচ্ছা কেস তাহলে আজকে আমরা এতটুকু পর্যন্ত থাকি হ্যাঁ আগামী কালকে मानडेडे আবার ওয়েনিসডে যখন আজকে আজকেও সেম টাইম আমি পারবো আবার বৃহস্পতিবারে পারবো না শুক্রবারে পারবো এটা হচ্ছে সকালে মানে সেম টাইম 11টার আগে আবার আপনার যদি রাতে যদি ইয়া করা হয় মানে ধরুন আমাদের রাতে আমাদের রাত 12টা 30 এর পরে মানে রাত এই 2টা পর্যন্ত আমরা ফ্রি এনি ডে আর শনি রবি রাতে আমরা হচ্ছে কি আমাদের রাত 10টা 11টার দিকে আমরা মানে ক্লাস করতে পারবো আচ্ছা শনি রবি তো আমাদের কাজ অফ থাকে বেশিরভাগ সময় আচ্ছা বুঝতে পারছি আচ্ছা তাহলে ইয়ে করি এই মোফাসিল সাহেবের কি অবস্থা জি ভাই শনি রবিবার যদি হয় তাহলে তো ভালোই হয় লাইক शनि मैं आरोग्य फ्री हो ही जावो, हमारा एक ता बेस एक ता सेशन बेस चीज तो होना उन आरोग्य फ्लेक्सिबल चीज़ हमारे दावा जावे, अच्छा एक आगे निकल के आपके जो शोषण ते बोझ सीलम, मतलब आमदनी शेमे शाटा पूर्ण रे बोझ सीलम, आगे निकल के शोमे बहुत सा पॉसिबल की ना, आगे निकल बोलते हैं शुक्रवार मोटा मोटी हमारा सकाले कोज नहीं बिकाले तो नाम नाम बहुत क्या फैले जाब और दुईटा उटाई शुक्रवार मैं आज के सन्दे सात पंद्रह मैं अपना दस घंटा आगे छो कई छो जान अपना सात पंद्रह पंद्रह ना पंद्रह छो তাহলে আমরা শুক্রবার তাহলে 9টা ইয়া মানে আপনাদের 9টা 15 মানে আমরা 7টা 15 তে বসি কালকে তো আপনাদের একজনের সমস্যা আছে 
আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এবারে করে আমরা একটা শিডিউল করে আগে যাব সমস্যা আর তাহলে আমি আবার টেক্সট দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ আর আপনার বন্ধু যিনি ছিলেন ওনারও দেখেন সময় হাস আছে মানে দেখে ও ইন্টারেস্টেড আর নাইলে আমরা দুইজন তো কনফার্ম হ্যাঁ সমস্যা নাই না ওই টাইম ওই টাইমে পারবে কিনা এটা কথা বলে নিয়ে আর তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ কি করি শুক্রবার 7টা 15 তে ইনশাআল্লাহ ওকে ভাই ইনশাআল্লাহ আচ্ছা ভাই এই যে আর পেমেন্ট এর বিষয়ে পেমেন্ট কি আমরা নেক্সট ক্লাস যখন শুরু হবে তখন কি ওর দিকে পেমেন্ট দিয়ে দিব নাকি এই আপনার মানে এটা আচ্ছা আরো দুইটা ক্লাস করেন এরপর পেমেন্ট দিয়ে আর যেহেতু এখন হচ্ছে আমরা তো দুই ভাগে করতেছি কোর্সটা আপনারা তো মনে করেন কোরওয়ান শেষ হওয়ার পরে তিন মাস আবার एग्जाम प्रिपरेशन যাবে না তাহলে এখানে মনে করেন এটা এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ হলো মানে সমস্যা না এটা আমরা পরবর্তীতে ইয়ে করে করলাম এটা তো এত ইম্পর্টেন্ট না এখন বর্তমানে মানে আমি আমার অপিনিয়ন থেকে বলছিলাম আগে যে মানে এইভাবে হলে ধরো দুই দুই থেকে তিন সপ্তাহ যদি আমরা অফ নেই এই দুই তিন সপ্তাহ আমি স্টাডি করলাম তখন শুধু মাথায় কিন্তু কোর ওয়ানটাই থাকবে তখন ইজি হবে চাচ্চি এর জন্য কারণ পরে তো দুইটা মিক্স হয়ে যাবে না মিক্স হয়ে গেলে মানে এটা অনেক টাফ হয়ে যাবে ব্যাপারটা ওইটা বলছেন হ্যাঁ ওইটা হ্যাঁ ঠিক আছে সমস্যা নেই তো আরো দুইটা ক্লাস করেন এরপর আপনার 50% পেমেন্টটা করে দেন আর কি আচ্ছা আচ্ছা সমস্যা নাই ওকে ভাই ঠিক আছে ওকে ভাই আল্লাহ হাফেজ ওকে আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা